Okay, so example 2, the laminated wooden beam. Mm -hmm. Distributed loading if the beam is to have a height to width ratio of 1.5, determine the smallest width na allowable. Tapos may dalawang ano, dalawang allowable stress, isang bending, isang shear. Bale Given Ay may Distributed na 12 kN per meter Height Height to width ratio na 1.5 So height to width uh, 1.5A over A Tama ba? Uh, tapos Allowable bending stress is equal to 9 MPA tapos uh, allowable tau tau allow is equal to 0 0.6 MPA neglect the weight of the beam so ang required ay smallest width so A A yung width so A na smallest A na smallest but magkaka smallest kasi may dalawang uh, may dalawang allowable na binigay ibig sabihin may dalawang gaya nung mga previous examples may posibleng dalawang values ng width na pwede dyan sa dalawang allowable so hahanapin yung mas maliit sa dalawa okay so solution solution Kung the drawing natin, ito nga, iayusin natin to Pwede bang? Ayan na lang. Sige, ganyan. Ayan. May dalawang view tayo. So, kung side view, ayan. Ah, uh, ito na lang. Kung side view, magiging ganito. Ayan. Tapos, um, May distributed na 1, 2, sige, kunyari distributed yan. Distributed yan. Yan na yung distributed natin. 12 kilo newton per meter. Tapos, magkaka yung sa A at B, magkaka reaction forces ka. R, tawag natin RA, tawagin natin RB. Tapos, ito ay 1, ito ay 3. Ayan yung side view. So, front view naman, ito yung sinasabing height to width. So, kunyari, ayun, ito, titignan mo front view, ganyan siya. Kasi, di ba, ganun? Uh, paano ba drawing? Ganyan, tapos ganyan, kunyari. Ah, uh -huh, yan, yan. Pag titignan mo tong face na to, Pag dyan ka titingin sa face na yan, ito yung makikita mo. So, height niya daw, ang height to width, height to width ratio niya ay 1.5. Ibig sabihin, kung width niya ay A, ayun, and dito yun, yun yung ulit ko lang, 1.5A ito. 1.5A and A. A, okay. So, delete. So, drawing muna natin ulit yung shear moment diagram kasi kailangan natin yung maximum na ano, V. Mm -mm. Balik, ang shear and moment diagram natin dito, ito yung V. So, uh, moment tayo sa B. Uh, plus, summation of moment at B is equal to, ah, mali, yung equivalent muna. So, ang equivalent force netong concentrate netong distributed F ay F is equal to 12 kN per meter times 4 meters is equal to 48 kN. 48. Okay. So, summation ito. Summation of moment. Anong mangyari? is equal to at B, at B. Mas madali yung pwede ring A. 
Sige, A na lang. So, at A, ang F, 48 kilonewtons times anong distance nito? So, nasa 1 half yan, 1.5. Ibig sabihin, ang layo niyan sa A ay 2. Ay, ay 0.5. 0.5 meters ang layo niyan. Ito, 0.5 yan. Mali, 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 mali. Ito. 0.5 yan. Okay. So, 0.5 yan. Plus, so, minus RB na times 3. Mm -mm, times 3. So, 0 is equal to... Diretso ko na. Bale, RB is equal to 48 one half. Bale, 24 kilonewton meter over 3. So, RB is equal to 8 meters. Kilonewton. Okay. Ah, mali. Hindi, 8. Wait. Hindi pala ito, 0.5. <laughs> 1 pala to 1 pala to 1. Kasi pala, 4 to So, 4. 4 ang length. Kung ito ay 2. Kung ito ay sa pang 2, ito ay 1 din. Tama, okay. 1 meter ang layo niya. Doon ako nagkamali. So, 1 magiging 48 divided by 3. 48. 48 divided by 3. Divisible ba sa 3 yun? Oo, 16. 48 divided by 3 ay 16. 16 kilonewtons. Okay. So, ang RA natin, summation of Y is equal to 0. Y, F. So, 0 is equal to RA plus RB minus 48. So, RA is equal to... Ano ba? 48 minus 16 is equal to 32 kilonewton. Okay. So, 32 kilonewton. So, kung titignan natin... Okay, drawing na natin yung V. So, magsisimula tayo sa 0. May distributed. Bale, bababa tayo somewhere here. Ano yung somewhere here na yun? So, kung 12 kilonewton meter times, ito ay 1 meter lang naman. So, ito ay negative 12. Ito ay kilonewton. Negative 12. Tapos, saangat tayo ng RA which is... 32, so negative 12 plus 32 ay 20. So, ito ay 20. Tapos, may distributed ulit. Dare-diretso na hanggang point B. So, kung may distributed hanggang point B, bali, ilan to? 3 meters times 12. So, yung original na 20 minus 3 meters times 12 is negative 16. So, ito ay, ang point na to ay negative 16. So, gaganyan siya. Okay. Tapos, ayun, RBI 16. So, waangat ulit sa 0. Okay. Yun na yung ano natin. So, ang Vmax natin ay 20. Take note na natin. V max is equal to 20. Para sa moment, um, ganun ulit. Area ng triangle. So, ito ay moment at kilonewton meter. Positive, negative, positive, negative. So, ito ay unang moment. Tawagin natin siyang point M1. Point M1 Okay So point M1 Is equal to 1 half Negative yan kasi pababa So 1 half Base is 1 Height is 12 So 1 half 12 So M1 is 6 M1 is equal to negative 6 So ito ay 6 
So, yan ay negative increasing. Bale, ang graph nyan ay negative increasing. O, yan. Ganyan. Next. Ang next point natin, balik na dito. Pero, may apex. Apex? Pick. Basta. Pick muna na kung saan babalik siya. Kasi, ano siya. Okay, hanapin natin to. Um, ito muna. So, 21 half. Um, 6, okay. etong triangle na to. So, yan ay 1 half base. Ano yung height nyan? Hindi natin malalaman ang base nyan kasi hindi natin alam kung anong distance nito. So, hanapin natin ang distance. Paano natin hanapin ang distance? Isipin natin. Kasi alam natin ito ay 3 meters. Yung, may, isipin natin may big, ito, big triangle siya. Big triangle. Ayan. Big triangle. Yung big triangle natin may base na 3 meters. Ang height niya ay 20 minus 20 plus 16 bale 36 36 kasi ito dito 20 ito ay dito 16 bale overall 36 okay bale kung similar triangles natin meron tayong ganyan na 36 saka 3 tapos meron tayong small triangle na 20 tapos x ito 20 Ito yung small triangle natin at 20 ang height tapos may x na base. Palitan natin to Ayaw ko yan. Ah, uh -uh. uh -uh, tama. Ah, uh -uh. game. So, similar triangles, 36 over 3 is equal to 20 over x. Ang x ay 20 over 3. So, x is equal to ano ba? x is equal to 20 over 36 times 3 x is equal to 60 over 36 60 over 36 5 thirds 1.67 meters store ko na lang to sa A ibig sabihin 1.67 meters to Ito ay 1.67 meters. So, meron na tayong point dito. Tawagin natin siyang point M2. So, ang M2, tawagin natin siyang point M2 ay 1 half. Base natin na 1.67. Nakastore sa A. Height niya ay itong 20 lang. So, 20. M2 is equal to 1 half A. 1 half point five A times 20 syntax error bakit A times 20 ay 16.67 16.67 ipa-plus natin siya sa M1 so bali ang M2 talaga na legit plus negative 6 kasi galing ka sa M1 aangat ka ng 16.5 67, M2 muna legit ay is equal to minus 6. 10.67 So, 10.67 So, yan ay positive decreasing. Bali, yan ay decreasing positive. Okay, ganyan ang graph nya. Tapos, dito ay negative increasing. Bali, ang negative increasing. Ang bali ang graph nyan, babalik lang nyan. Alam natin, papuntang 0. Ayan. So, anong maximum natin? Ang maximum natin ay yung 10.67. Mem2 ay 10.67. Store natin siya sa B. Store B. So, may maximum na tayo. Mayroon tayong maximum moment is equal to 10.67 
kilonewton meter tama meron tayong v max shear maximum shear stress na ano let 20 20 kilonewton so kung hahanapin natin yung ang kailangan nating hanapin ay width width so sa bending stress for bending stress lagay natin for bending stress for bending stress ano bang meron sa bending bend, bend, bending stress bending stress bend, bending stress so meron tayong s required nasa ano din tabo nasa ano uh -huh. pero s required is m max over allow big sabihin meron tayong aha uh -huh, 10.67 times 10 uh -huh, times 10 raised to 3 newton meter over allow natin na tay bending stress allow 9 mile 9 miles per hour 9 mpa so 9 times 10 raised to 6 an mpa newton over meter squared so s required is equal to b times 10 raised b times 10 raised to 3 over 9 times 10 raised to 6 syntax error but yun know. wait b times 10 <laughs> raised to 3 tapos 9 times 10 raised to 6 so 1.185 185 times 10 raised to negative 3 nalabas yan ay meter cube Mm -mm. So, store natin to sa C. Store C. Eh, ang kailangan natin ay A. Width. Width. Ano ano natin nun? May isa pang formula na nasa book. Ako, ano yung S? Uh, eto. Sabi sa book. Ako, ano yung S? Ang S din daw ay I over C Ano yung I over C na yan? Balik natin I over C So mayroon daw isa pang formula na S Is equal to I over C C So I over C Ano yung I? Ano yung C? So yung I ay yung second Moment of inertia Tapos ang C ay centroid centroid so kung the drawing ulit natin yung cross section ganto na lang para maayos ayan kung cross section kung ito ay 1.5 1.5a ito ay a hmm so, ang I natin is equal to 1 over 12 B H cube. So, I natin is 1 over 12. Ano yung B? A. H cube ay 1.5 A cube. Okay. Bale. Sige. Tapos, ang C. Ano yung C? Ito yung C centroid. So, ito yun. Mm, ayusin natin. Iba natin kulay. Ito yung C. C. Mm, yan. 6. 6. Hindi C. 6. C. C. <laughs> so, ayan ay kalahati ng 1.5A. So, C ay 1.5A over 2. Okay. So, bale. May S tayo na S which is equal dun sa nakuha nating C. Ito. C meter cube is equal to 1 over 12 1 over 12 yan A 1.5 A 
cube over 1.5 over 2.75a bale makakancel na natin yung isang a so lalabas na c is equal to um 1 over 12 times 1.5 cube over 0.75 so 0 0.375 a cube bali ang a cube is equal to c over 0 0.375 though a is equal to c over 375 point point raised to one third so may value tayo ng a is equal to hmm hmm c tama point 375 raised to one third 0 0.1467523 meters meters tama kasi meters to ah maka meter cube ah so meters so may value na tayo ng unang a eh paano naman kapag bending stress to paano pag v max malay mo may ibang value din para ma reach yung limit ng v max iba rin ang width width dun. so pag v max Anong pwedeng gawin? Vmax. For, anong tawag dun sa V? Shear stress. Sana. For shear stress. So, for shear stress, ano ba to? So, rectangle. Shear stress. May rectangle. Eh, di ba ang original na formula natin ay T tau is equal to VQ over IT. Tama? VQ over IT. Pero dun sa shear formula, may shortcut na kapag if rectangular, magiging tau is equal to 1.5 V over A oh, Mali yung A V over area May shortcut na dyan So kung tau mo na allowable So tau allowable is equal to Ano ba? 0.6 MPA So tau allowable ko ay 0 0.6 0 0.6 times 10 raised to may m raised to 6 pascal which is ano pascal newton per meter squared is equal to v max v max ano yung v max natin 20 20 kilo newtons is equal to v sige sulit ko na lang v max over area which is v max over base times base times height Masa area So 0 0.6 times 10 raised to 6 Newton per meter squared Is equal to Vmax na 20 kilo Newton 10 times 3 new, Kilo, kilo newton, uh, no, newton Over BH Ano yung B? Ano yung base natin ay A Ang height natin ay 1.5A Bale meron tayong so, 1.5a squared is equal to 20 times 10 raised to 3 newton over 0 0.6 times 10 raised to 6 newton per meter squared. Yung newton sa dalawang taas ay magka-cancel. Kung nalilito, pwede namang n over 1 times meter squared over n. Ayan, cancel. Vale 1.5a uh, squared is equal to 20. 20. Mali. 20 times 20 times 10 raised to 3. 
over 0.6 times 10 raised to 6 1 over 30 so kunyari 1 over 30 30 meter squared over 1.5 para makancel to so a squared is equal to 1 over 30 over 1 over 1.5 1 over 45 so a is equal to 1 over 45 square root square natin sila a is equal to square root of ans 0 0.14907 but iba Ah, okay. Naiwan ko yung 1.5. May 1.5 dyan. 1.5. So, bali may times 1.5 dito. Naiwan ko to. Bali. Mali, mali, mali. Bali. 1.5 A squared. Parahin ko yan. Is equal to 1.5 times 20 times 10 raised to 3 over 0.6 times 10 raised to 6 meter squared so 1.5 a squared is equal to 1.5 times 20 times 10 raised to 3 over 0.6 times 10 raised to 6 1 over 20 1 over 20, tama na kaya to. So, a squared is equal to 1 over 20 over 1.5 meter squared. So, kung square natin both sides. So, ang a is equal to square root of 1 over 20 saka 1.5. 0 0.18. 2574 meters. So ang tanong ay smallest width. So minimum pala to dapat. Ibig sabihin ano ang minimum? Minimum niyan Ah, hindi. Smallest width that can withstand both stresses ibig sabihin kung ito itong width na to so may dalo tayong control C so may ano ibig sabihin nun so may dalawa tayong width ito from bending tapos ito from shear ito ay bending ito ay shear ibig sabihin pag ito ang kinuha natin itong mas maliit tama siya sa tama siya sa bending stress sakto siya dun sa allowable, maximum allowable bending stress. Pero sakto ba siya sa ano? Pag ginamit mo siya sa shear stress, magiging ang um, 1.5 1.5 times ano yung V? 20 times 10 raised to 3 over A na base A. Hindi ko na save. 0.14675 na lang. 0.14675 times 1.5 squared na lang. 1.4675 squared times 1.5 928 1,000. Lalagpas na. Hindi na pwede. Oo. So, check natin. Kasi ito, ito yung ginawa ko. So, kapag ito ang gagamitin, input at tau, eh may ano tayo na tau allow 
is equal to 0 0.6 MPA. MPA equal uh, ang tanong is kung greater than or equal ba siya sa V over A na ito ang gamit. So, 20 times 10 raised to 3 over ito yun eh. Ito. Itong base. Ito, ito, ito. Uh, so, 1.5 1.5 times 20 over ang area natin ay itong area na to. So, area times 1.5 area ano the thickness <laughs> width width times 1.5 width yan ayan yun kung mag kung mas maliit pa rin siya dito pwede siya Min yun na yung minimum t allow is ang uh, lalabas ay pwede mong gawin tong ano eh 1.5 times width squared. Ayan. Lalabas ay 928 928 928 696.4295 Pero ano yan? Uh, Pascal. Newton per meter squared yan. Kasi ito Newton. Ito ay meter squared. Mas mal hindi. Kasi 0 0.6 is greater than 0 0.9. Hindi. Ibig sabihin, bawal ito. Dito, hindi yung maliit. Ang gagamitin natin yung mas malaki. Kasi pag ito ginamit, sabi natin ito ang gagamitin. 0.1. Ito na ang gamitin natin sa kabila. So, ano yung kabila? Bending stress. Ito. Ah, okay na to eh. Ah, hindi. I over Okay I over C ka magbe-base So, pag ginamit natin siya sa S Is equal to I over C Which is 1 over 12 base na Gagamitin natin to Yung shear Gagamitin natin sa uh, Yung shear ay gagamitin natin sa bending Ayan Shear gagamitin sa bending Ang value ay lolo ko lolo ko ayan, gagamitin siya sa ano na 1.825 okay na yung 1.8 0.1825, so 1 half base na 0.1825 times height na 1.5 times 0.1825 cube 1 over 12 1 over 12 ang centroid ay 0.75 ng 0.1825 ito ba ay papasok pa rin sa ano yung S ang S na na-compute ay ito so copy natin dapat ano ito so dapat Itong S required ay mas malaki pa rin. Dito. Ang lalabas dito ay 1 over 12 times 0.1825. Tama ba mas malaki? 1.5 times 0.1825 cube over 0.75 times 0.1825 times 10 raised to 3 ano ito meters naka meters na yan eh meters meter cube hmm
Ah, okay. Okay, gets. Hmm. Ito yung required lang. Ah, uh, dapat. Mali, mali, mali to. Dapat. Kung ito yung required, ba, sabi natin, ay 11. Gawin natin siyang 11. Kung ang required ko lang ay 11, pero meron akong 22, Pasok na pasok. Kasi ang available ko ay 22. Kunyari, ito. Sabihin natin. Kasi pa same lang yan eh. Negative 3. Ito hmm. ay 22. Eh, ang required ko lang 11. So, pasok pa rin. Nagagamitin natin yung width neto nung sa shear stress papunta sa bending stress na formula. Uh, so, tama. So, ang, gaga ang final answer ay eto ayan ang gagamitin hindi siya agad-agad minimum Sig siguro mas malaki kung ano yung mas malaki eh siya yung smallest width pero between the two na na-solve yung mas malaki siguro ayun baka sa next example meron ayun ayun yung dahilan kung bakit ito ang pinili hindi ito kasi tira natin to ito ay bending tira natin sa tau na formula yung tau na nakuha natin ay tira natin sa bending na formula tapos ito hindi pwede hindi niya kaya yung sumabra siya sa allowable dito kasi kinumpare natin siya sa allowable eh sumabra siya sa allowable shear stress yung A na yon pero ito ang nakinukuha kasi natin ay yung required pasok pa siya yung reku yung required pasok pa dun sa ibibigay nung width na yon okay ayun yun yun ayun yung example number 2